Dann erhält jetzt das Wort für den Ausschuss für, Konstitu für konstitutionelle Fragen der Kollege Rangel. Senhora Presidente, Monsieur le Commissaire, caro relator, o mandado de tensão europeu é um dos pilares do espaço Schengen, é um pilar para a segurança, mas também para a liberdade e para os direitos fundamentais de todos os europeus. Não há livre circulação sem haver cooperação e sem haver confiança em matéria de segurança e de combate à criminalidade. Mas hoje, como há 18 anos, e falo enquanto membro da Comissão de Assuntos Constitucionais, o mandato continua a ser um dos melhores instrumentos de integração constitucional das nossas ordens jurídicas internas. Mas atingida a maioridade, o mandato de ser europeu está preparado para mais. É preciso conformá-lo ao Tratado de Lisboa. É preciso adaptá-lo ao novo mundo do crime. É preciso uma maior harmonização. Tal como Schengen, também no espaço de segurança, de liberdade e de justiça, o mandato de tensão europeu precisa de uma estratégia para o futuro, de uma estratégia que esteja atualizada de acordo com o Tratado de Lisboa. Muito obrigado. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes erhält dann das Wort der Kollege Lenas für die EVP-Fraktion. Eine Minute 30. Dank u, mevrouw de voorzitter. Een, een Europese ruimte waarin vrij over grenzen bewogen kan worden, heeft instrumenten nodig om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende criminelen daadwerkelijk voor de rechter komen en hun verdiende straf niet ontlopen. En het Europees arrestatiebevel is zo'n instrument. En het is een succesvol instrument gebleken. Waar aan het begin van deze eeuw het nog gemiddeld een jaar duurde om een verdachte binnen de EU uit te wisselen, zien we dat dat vandaag de dag in gemiddeld anderhalve maand lukt. Gerechtigheid komt tegenwoordig acht keer zo snel. En dat is mede te danken aan dat Europese arrestatiebevel. En wellicht weinig bekend, maar o zo belangrijk onderdeel van onze gezamenlijke samenwerking op justitieniveau in de EU. Het is wel zo dat de context in die afgelopen twintig jaar veranderd is. De digitale transformatie heeft ook de aard en de natuur van criminaliteit veranderd. En er bestaat daarom de behoefte om dit instrument aan te passen aan de huidige tijd te actualiseren. Bijvoorbeeld door misdrijven toe te voegen en de wet al over gesproken die in de afgelopen jaren relevanter geworden zijn. Maar ook door goed te kijken naar detentieomstandigheden, evenredigheid en procedurele waarborgen. En belangrijk, en dat is een absolute vouwwaarde voor samenwerking op dit gebied, bescherming van de rechtsstaat in al onze lidstaten. Ja, er zijn uitdagingen voor het Europees arrestatiebevel en collega Zarzeleggers heeft dat in zijn verslag al uitstekend verwoord. Maar het doet niets af aan het feit, zoals het verslag ook zegt, dat het Europees arrestatiebevel een ontzettend belangrijk instrument is geweest, vandaag de dag is en ook in de toekomst onmisbaar zal blijven. Dank u wel. Vielen Dank, Herr Kollege. That's the good thing about the pauses between the speakers. You can applaud. Nächster Redner ist für die S&D-Fraktion der Kollege López Aguilar für zwei Minuten. Gracias, señora presidenta. Señorías, la aprobación de la orden de detención europea por decisión marco gubernamental en 2002 fue un paso de gigante anticipatorio del espacio de libertad, justicia y seguridad. Supera la antigua extradición, una decisión política de los gobiernos por un procedimiento judicial garantista, vinculante y directamente operativo, que no requiere además examen de doble incriminación en una lista de 32 delitos. Y desde entonces ha sido la historia de un éxito. 
43.000 órdenes de detención europea se han completado satisfactoriamente, reduciendo los tiempos de la antigua extradición desde los dos años a una media de 40 o 50 días. Y sin embargo, el tiempo transcurrido, la ampliación de la Unión Europea, que en 2002 tenía 15 miembros y luego pasó a 27 y a 28, la hizo más compleja pero también más desigual, mostrando en la sucesión de los episodios de crisis encadenados desde entonces la erosión de los principios de confianza mutua y de reconocimiento mutuo, sobre los que se funda precisamente el espacio de libertad, justicia y seguridad consagrado en el Tratado de Lisboa y cuyo artículo 82 vincula a todos los Estados miembros. Y es exactamente por eso que la Comisión de Libertad de Justicia Interior que presido ha adoptado este informe de iniciativa, exactamente para examinar y reevaluar y reimpulsar la orden europea de arresto aprendiendo de las lecciones de la experiencia. Y esto significa atender la necesidad de formación para implementar el manual de detención europea, prestar atención a las divergencias actualmente existentes entre los distintos sistemas procesales y sus garantías en los Estados miembros, armonizar el derecho penal europeo, pero también ampliar la lista exenta de doble incriminación para atender delitos como la violencia de género o delitos medioambientales o delitos de lesa humanidad o de genocidio y la violencia ejercida contra la integridad constitucional de los Estados miembros. Todo ello en respeto de los principios de proporcionalidad, necesidad e intervención mínima, pero sobre todo relanzando la orden europea para superar su denegación restrictiva que prohíbe la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y asegurando que en ningún caso la garantía de los derechos fundamentales encubra un examen del Estado requerido a la calidad de la organización judicial ni de la competencia de los Estados requeridos en materia judicial. Si esta iniciativa se aprueba, como esperamos, de este Parlamento Europeo, será a la Comisión a la que le corresponda adoptar la iniciativa legislativa, porque en eso consiste un informe de iniciativa, vincular a la Comisión para que traiga una actualización que Please contemple continue. un Código de Cooperación Judicial Penal Europeo. Gracias, señora Presidenta. I do leave a little more room and time for the speakers of the groups, but not endlessly either. Um, für die Renew-Fraktion spricht nun zugeschaltet uh, die Kollegin Pagatha Otundua für eine Minute 30. Gracias, Presidenta. Señorías, hoy es uno de esos días en los que podemos sentir la utilidad de este Parlamento. Comenzamos la legislatura con una idea clara. La orden de detención europea necesitaba ser revisada para minimizar, para mejorar, por supuesto para evitar la impunidad en el espacio Schengen, para proteger mejor a las víctimas de los delitos en la Unión Europea y para mejorar también las garantías de las personas involucradas en delitos. Gracias a la colaboración leal entre los grandes grupos políticos de esta Cámara, contamos con un informe de implementación que nos muestra claramente los ángulos ciegos de esta piedra angular de la cooperación judicial en la Unión Europea, Euroorden. Minimizar, como digo, la impunidad en el espacio Schengen es clave y significa adaptar, además, la cooperación judicial a los nuevos tiempos, a la revolución digital, a las amenazas, a las nuevas amenazas al Estado de Derecho, porque el mundo cambia y nuestras normas deben mejorar con esos cambios, con esas mutaciones también del delito. Así que apostamos por un mecanismo con mayor proporcionalidad, lo que supone no usar el instrumento en delitos menores, pero a la vez ser eficaces en la persecución de los delitos más graves, como son, por ejemplo, las amenazas contra el orden público de los Estados miembros y los delitos contra la integridad constitucional cometidos con el uso de la violencia. Sin olvidar otros crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, como legisladores debemos seguir adelante en la mejora de este mecanismo y tienen mi compromiso personal para no dejar de trabajar por ello. Muchísimas gracias. Danke schön. Für die Fraktion der Grünen spricht nun für zwei Minuten 30 die Kollegin Del Bosch-Gorfield.
Andrew Simeou est un citoyen britannique accusé d'être impliqué dans la mort d'un homme en Grèce et remis à la justice grecque par mandat d'arrêt européen en juillet 2009. Il a ensuite passé dix mois dans des conditions de détention désastreuses et a été empêché de repartir chez lui jusqu'en juillet 2011 quand il a été inansenté. Deux ans d'une vie gâchée, loin de ses proches et avec une interruption violente de ses études. Si ce gars est emblématique et un peu plus connu que les autres, il n'est pas isolé. Les conséquences sur la vie des personnes sont dramatiques. C'est difficile d'avoir des chiffres sur ces abus qui sont dus à des raisons multiples, utilisation disproportionnée pour des enfants mineurs, non-respect des droits fondamentaux ou simple erreur policière normale qu'une audition à distance aurait pu démontrer. Pourtant, le mandat d'arrêt européen est un outil indispensable au développement de cette coopération judiciaire qui est garante d'une vraie Union européenne. Et il évite bien des problèmes liés à l'extradition classique. C'est pourquoi nous devons l'évaluer avec le plus grand sérieux et une vraie sincérité. Le bon fonctionnement des outils de coopération est basé sur le principe de reconnaissance mutuelle et implique une confiance mutuelle dans les systèmes juridiques des États membres. Mais la détérioration de l'état de droit et des libertés dans notre Union n'incite plus à la confiance aveugle. Et dans certains cas, l'indépendance de la justice est fragilisée, comme en Hongrie, elle est même remise en cause en Pologne. Aujourd'hui, la responsabilité immense incombe au seul juge concerné par la demande de décider d'extrader ou non une personne vers un État membre où ses droits ne seront peut-être pas respectés, sans véritable soutien européen ou ressources mises à sa disposition pour enquêter et justifier son refus. Le Parlement européen se doit donc d'envoyer un signal fort pour que l'application du mandat soit accompagnée de garanties de procédures fortes, à la fois dans l'État émetteur et l'État exécutant. Surtout, nous devons nous prémunir de toute instrumentalisation politique de ces outils. Et dans ce dossier, nous déplorons un petit manque de recul parfois de certains parlementaires européens et l'importance que les intérêts nationaux de l'Espagne ont pris au détriment d'un regard vigilant global. Il est proposé d'ajouter la mention du crime contre l'intégrité constitutionnelle d'un pays dans la liste des offenses ne nécessitant ni vérification ni débat. Cela ouvre une brèche terriblement dangereuse. Une telle disposition mettrait en danger nombre d'activistes politiques dans l'Union européenne. La notion d'intégrité constitutionnelle pouvant porter à tant d'interprétations, nos constitutions sont tellement différentes. Nous ne pouvons pas laisser des conflits d'intérêts dans un État membre avoir un impact policier sur tout un processus européen. Le mandat d'arrêt européen peut être un outil très efficace et positif pour les victimes, pour une Union européenne garante des droits et pour affronter les, les mafias, les grandes criminalités, les violences, les terrorismes. Mais il doit être utilisé avec question, vigilance et proportionnalité. Les justices nationales doivent être formées, les procédures alternatives utilisées, les droits fondamentaux respectés, l'interprétation assurée dans les procédures et les conditions de détention améliorées. Nous remercions d'ailleurs le rapporteur d'avoir inclus nos propositions sur les droits fondamentaux et nous remercions le commissaire d'avoir rappelé les évolutions nécessaires et les conditions de justice nécessaires. Merci. Dankeschön. Nächster Redner ist für die EKR-Fraktion der Kollege Bojinski für eine Minute. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Koleżanki i koledzy, przedłożony do dyskusji projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi nie budzi większych wątpliwości, a jego treść skupia się na sugestiach adresowanych zarówno do Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich dotyczących ulepszenia procedur NEA, jeszcze bardziej efektywnego jej stosowania. Rezolucja wzywa również do przeprowadzenia przekrojowej analizy instrumentów, wzajemnego uznania, aby zapobiec rozbieżnościom i zagwarantować ich koordynację. Holistyczne podejście do całego systemu wzajemnego uznawania w sprawach karnych jest niezbędne do zapewnienia jego spójności, co wielokrotnie zostało podkreślone. Wobec zasadniczo pozytywnej oceny na zawartej w części pierwszej rezolucji, nie do końca jednak zasadne i niezrozumiałe wydają się sugestie rozważenia zmian decyzji, głównie w zakresie odstąpienia od badania podwójnej karalności. Bardziej adekwatnym sposobem ulepszenia stosowania ENA są również wielokrotnie powoływane w projekcie rezolucji środki prawa miękkiego, jak podręczniki procedur czy zalecenia oraz skupianie się na praktycznych aspektach funkcjonowania instrumentu. W tym przede wszystkim na ciągłym szkoleniu i podnoszeniu kompetencji osób, które w swojej praktyce zawodowej posługują się instrumentami unijnego prawa karnego. Bardzo dziękuję. Danke schön. Für die Fraktion Die Linke spricht nun Claire Daly für eine Minute 30.
Thanks, uh, President. I think there are some really positive elements in this uh, report. We welcome the call to strengthen procedural safeguards, rule of law and fundamental rights in judicial cooperation. We're very glad to see the call for less intrusive instruments instead of the EAW, and the EAW only being used as a, a last resort. We're glad to see the call for the equality of arms between prosecution and defence, which has long been sought. And we're very glad to see the call for the Commission to promote and facilitate access to training for criminal lawyers. So why in God's name are we trying to undermine that good work by the politicisation of this uh, uh, report by elements in this parliament opposed to Catalan independence? Uh, is there no end to this, really? Unhappy with the fact that Catalan politicians were not ex extradited from Belgium or from Germany because the crimes that they were supposedly responsible for are actually not crimes at all under the trouble criminality clause in uh, those countries. And instead of seeing that now and making sure that doesn't happen again, we see in this report the call for offences against public order and constitutional integrity to be exempt from double criminality. We cannot accept that. Have ye not learned from history you cannot suppress a movement by repressive measures. And fundamental rights apply to everybody, even Catalans, and you should remember that. And last but not least, I think it would be wrong not to mention Julian Assange in the context of a debate on extradition. Still in prison for journalism, for exposing US war crimes. He's done humanity a great service. I call on Joe Biden to free him now. Danke schön. Das waren die Sprecherinnen und Sprecher für die Fraktionen. Nächste Rednerin ist nun die Kollegin Ferrara für eine Minute. Grazie, Presidente. Il rafforzamento dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione Europea non può prescindere dal miglioramento dell'attuazione del mandato d'arresto europeo, uno degli strumenti principali di lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera. Sono diverse le questioni da affrontare per perfezionarne il funzionamento, tra cui quelle riguardanti le condizioni detentive e carcerarie, la formazione degli operatori, la carenza di un sistema completo di dati, l'ampliamento di categorie di reato per le quali non è richiesta una verifica della doppia incriminabilità. L'attuale pandemia ha evidenziato altresì il ruolo centrale svolto dalla digitalizzazione nella cooperazione giudiziaria in materia penale. E dunque il puntuale recepimento e l'applicazione della decisione quadro relativa al MAE, delle direttive sulle garanzie procedurali tenendo conto delle, della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è un dovere degli Stati membri ed è indispensabile per assicurare alla giustizia gli autori dei reati nel rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, nonché per accrescere la fiducia reciproca nei sistemi nazionali di giustizia penale. Grazie. Danke schön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Weiß für eine Minute 30. Ingen Kriminelle skal kunne gemme sig i et EU-Land äh, für ein anderes EU-Land. Sådan har det været i mange år, og Danmark har været med i aftalen, som sikrer det siden 2004. Nu debatterer vi og stemmer om betænkningen, som vurderer, hvordan samarbejdsaftalen mellem EU-landene fungerer. Og det går fremad. Men det skal op i fart. For vi ser stadigvæk store udfordringer med grænseoverskridende kriminalitet. Det er naturligvis godt for de kriminelle, men det er rigtig skidt for lovlydige borgeres retsbevidsthed, og tilliden til, at det der med rule of law, det er vi faktisk i stand til at finde ud af sammen. Naturligvis har den yderste venstrefløj her i Europaparlamentet forsøgt at udvande betænkningens pointer, og ikke overraskende, så stemmer de imod den. Det er skammeligt. Af mange gode grunde, blandt andet, slår betænkningen et stort slag for, at det grænseoverskridende samarbejde imod bekæmpelse af kriminalitet skal udvides til at omfatte korruption, 
menneskehandel, kønsrelateret vold og cybercrime. Men det vil den yderste venstrefløj altså ikke arbejde for. Forstå det, hvem der kan. Jeg kan ikke. Og jeg håber, at mange kollegaer nu vil bakke op om at sende kriminelle et stærkt signal om, at her i EU, der skal man opføre sig ordentligt, og man kan ikke gemme sig for lovens lange arm. Imens det samarbejde så bliver revideret, så vil jeg personligt arbejde positivt for, at Danmark fjerner sit forbehold mod retssamarbejdet, fordi ingen kriminelle skal kunne gemme sig i Danmark eller for Danmark. Ingen. Tak for ordet. Danke schön. Næste redner er det kollega Gud for en minut. Maybe meanwhile we could say thank you for the helpers. Thanks. Dziękuję pani przewodnicząca, koleżanki, koledzy. Europejski nakaz aresztowania jest podstawą współpracy sądowej w Unii Europejskiej i opiera się na wzajemnym zaufaniu. Zaufaniu do zasady rządów prawa. W 2018 roku irlandzka sędzia odmówiła wykonania wydanego w Polsce nakazu. Powód? W Polsce zagrożone są rządy prawa. Walka o systemową praworządność objęła tym samym unijne sądy powszechne. To dobrze, że jest nas w tej walce coraz więcej. Ale to również dowód na to, że unijne instytucje robią za mało. Polski sędzia Igor Tuleja mówił o tym ostatnio z wielkim smutkiem. Erozja rządów prawa to niszczenie współpracy w ramach europejskiego nakazu aresztowania. To niszczenie zaufania do projektu europejskiego, które teraz jest bardzo wysokie, ale nie jest to dane raz na zawsze. Obywatele Unii nie zasłużyli na to, żeby instytucje robiły za mało. Tu chodzi o ich prawa, o gwarancję tych praw. Więc zwracam się do Komisji, Rady, nas wszystkich. Czas działać. Teraz albo będzie za późno. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Als nächstes ist wieder eine Kollegin zugeschaltet, und zwar die Kollegin Keller für eine Minute. Monsieur le Commissaire, Didier Reinders, en Europe, la lutte contre le terrorisme et le crime ne doit pas connaître de frontières. Créé en 2002 à la suite des attentats du 11 septembre, le mandat d'arrêt européen s'est révélé un instrument efficace, bien plus fiable et rapide que la procédure classique d'extradiction. En, entre 2005 et 2016, 43 000 mandats d'arrêt européens ont été exécutés. Je voudrais revenir sur trois priorités de mon groupe Renew, défendu aux côtés de ma collègue Maïté Pagaza Urtundua. Assurer une révision régulière des mandats d'arrêt non exécutés pour pallier aux situations de blocage. Renforcer le budget européen de l'Agence européenne de coopération judiciaire Eurojust, qui contribue à la bonne coopération entre les autorités judiciaires nationales. Enfin, créer une base de données commune au niveau de l'Union européenne pour répertorier les mandats d'arrêt européens en cours et exécutés. Ces propositions, c'est pour améliorer, vous l'avez dit, Monsieur Renders, un des outils les plus concrets à l'échelle européenne pour assurer la, la protection et la sécurité de nos concitoyens pour une Europe de la justice et de la sécurité. Danke schön. Als nächstes spricht die Kollegin Riba Ichener für eine Minute. Gracias, Presidenta, Comisario Reinders. La Euroorden es un mecanismo que funciona bajo los principios de confianza mutua entre Estados y del respeto de los derechos fundamentales. Por la confianza, pero la confianza mutua no puede confundirse con la confianza a ciegas, ya que existen aún países europeos con evidentes deficiencias en materia judicial. Por eso, el debate de hoy debería centrarse en cómo reforzar las garantías procesales y no en cómo conseguir detener de forma express. Señorías, esta Cámara no puede abrir debates o proponer reformas de mecanismos solo para satisfacer las pulsiones represivas de algunos. Nos jugamos la credibilidad de este Parlamento. 
Añadir el crimen de la integridad constitucional a la lista de delitos de extradición directa no facilitará la detención de los líderes catalanes, sino que abrirá las puertas a extradiciones injustas o arbitrarias para aquellos estados con poca afección a los valores europeos de justicia y libertad. Gracias. Danke schön. Als nächstes spricht die Kollegin Gankow für eine Minute. Thank you, Chair. Um, the European Arrest Warrant is a valuable cross-border tool in the fight against terrorism and serious crime. The speed of extradition now, compared to the cumbersome processes of the past, is greatly improved. However, Many will remember a time when this House repeatedly expressed concern regarding its use for petty crimes, or the system errors which destroyed the lives of unlucky individuals. This Parliament pushed, therefore, for actions, and consequently, its implementation has greatly been improved. Yet, we were recently reminded of the pitfalls when the Spanish government used the EAW for its own political agenda. It reminded us that instruments can be used, abused, and stretched if there isn't careful monitoring and protection in place. Rather than seeking to create new powers and widen the scope of the EAW, we must first build back trust between the member states and increase transparency and judicial independence. This is the only way we can help. Thank you. Thank you. Nächste Rednerin ist die Kollegin Konstantin Obiols, auch für eine Minute. Thank you very much, President. Colleagues, we all know what this remarkable interest of the Spanish MEPs about European arrest warrants is about. It's about their frustration because judges in several member states have refused to execute politically motivated arrest warrants against us, the Catalan exiles. Yes, Germany and Belgium have refused extradition requests. Their courts told the Spanish Supreme Court that they abused the European arrest warrant because they prosecute inexistent crimes and they disregard fundamental rights. In Brussels, a court of appeal has ruled that the presumption of innocence isn't guaranteed in Spain, and they noted that Spain disobeys the United Nations Working Group on arbitrary detentions. When a court of appeal rules that the Spanish Supreme Court cannot be trusted for a fair trial, the problem is not in the regulation of European arrest warrants. The problem is the political contamination of justice in Spain. And that, Mr. Reynolds, that is your business. It's not an internal affair. It's not an internal affair, Mr. Reynolds. You, you should take it? care of the rule of law in Spain. Thank you very much. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Inchia für eine Minute. Dear colleagues, EU is not only an economic union. More than that, it is a people's union. The safety of our citizens must be a primary concern. The freedom of movement should also be supplemented with strong cooperation ac across the borders to prevent any kind of impunity. That is why the cooperation on criminal matters is of particular importance. By sharing information and by creating common instruments to facilitate our cooperation, we are keeping or taking the steps towards effectively addressing is issues as terrorism and organized crime, but also gender-based violence and hate crimes. However, I also want to stress that some issues are of national competence as procedural issues such as admissibility of evidence. It is important that the European arrest warrant contributes to streamline the struggle against crime, not making it more complicated. 
Of course, with that said, respect for rule of law and fundamental rights always need to be in the center and safeguards always need to be in place. The arrest warrant must be up to date for a better cooperation and therefore also a safer Europe for all citizens. As the rapporteur said, security and freedom goes hand Please. in hand. Thank you. Thank you. Next reader is the colleague Strugario. One minute. Thank you very much. It's good that we have an efficient instrument. It is also true that if we look at the uh, numbers between 2005 and 2017, raw numbers, and I'm aware of the explanations of the Commission, we have less than uh, one third of the European uh, um, warrants executed. Uh, and this uh, makes me wonder whether we should look, first of all, of course, at updating this instrument, and then second of all, looking at true cooperation and enforcement of this instrument, and also at the obligation of the member states to respect their commitment and to respect European legislation. We have situations of efficiency as well. I'm coming from a country where the handing over procedure is the fastest in the Union, 11 days, but there are also countries where the, this procedure takes up to 90 days and this doubles the European average. And then we also have countries which refuse to cooperate and which refuse to implement it, it would be a pity to hide each other's criminals. And it would be a pity not to use efficiently this uh, instrument and full cooperation and respect for the European law. Thank you. Thank you, Shin. Next, Ritna. Please always remember to wear your mask then also after leaving. And uh, next Redner is the colleague Bouchade, one minute to dress. Gracias, Presidente. Queridos colegas, la necesidad de reformar y mejorar la decisión marco del Consejo que regula la euroorden es de vital importancia, un hecho incontestable también para este grupo. La pertenencia a la Unión Europea implica el respeto a los derechos y garantías que recoge el artículo 2 del tratado y por ello la retirada de los controles fronterizos del espacio Schengen no puede servir para que los delincuentes con medios económicos busquen foros de conveniencia para eludir la justicia en los Estados miembros y evitar lo que sucedió en el año 2018, que de 17.000 euroórdenes emitidas solo se ejecutaron 7.000. Es el caso, por ejemplo, de la terrorista de Natividad Jauregui, reclamada por el, eh, eh, los jueces españoles por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo, que estuvo 17 años en Bélgica sin que los tribunales belgas aceptaran una decisión de los tribunales españoles. A pesar de la urgencia y de la dimensión del problema, este informe de iniciativa propia adolece de tibieza y de contenido ideológico, ya que si bien se reconoce el principio fundamental del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, abre numerosas espitas y vías para evitar la aplicación de la misma. Acude al eh, abusivo instrumento de mecanismo del Estado de Derecho que nada tiene que ver. Aquí estamos o respetamos las leyes aprobadas por los Estados miembros y en los parlamentos nacionales o respetamos la posición de delincuentes que pretenden ampararse en foros de conveniencia. Por eso es necesario que digamos desde el Parlamento Europeo que los delitos contra la integridad y el orden constitucional de los Estados miembros son delitos en cualquier caso sin necesidad de exigir violencia. Tampoco nos parece adecuado que se incluya en esta reforma de la orden, de la orden cuestiones de contenido ideológico como los delitos de opinión bajo la figura del delito de odio o incluso la discutida figura de los delitos de eh, la violencia de género. Mi partido, por todo ello, va, eh, y por respeto a las víctimas en todos los casos, vamos a decidir abstenernos es que en esta decisión y solicitar que la Comisión mejore técnicamente este documento para garantizar la soberanía judicial de los Estados miembros. Thank you. Next reader is the colleague Ruth de Vesa for one minute. Muchas gracias, señora presidenta. In primer lugar, muchas gracias al, al ponente, al señor Zarzalejo. Enhorabuena por por este muy buen informe que yo voy a, a votar a favor, como el conjunto de, de mi grupo, y me voy a centrar en dos aspectos importantes. Primero, 
la ampliación de la lista de delitos, absolutamente necesaria. Señora del Bosco Orfield, no he entendido bien si usted se opone a ampliar la lista con carácter general o solo en lo que se refiere a los delitos contra la integridad constitucional. Pero desde luego yo sé que su grupo defiende la Europa federal y la federalización. ¿Cómo pueden estar ustedes en contra de ampliar la lista a los delitos de odio, al genocidio, a los delitos ambientales o al propio delito contra la integridad constitucional. No es ninguna broma de delito. Lo que hicieron el señor Puigdemont, la señora Ponsatí, que ha intervenido antes, no es ninguna broma declarar unilateralmente la independencia. Usted sabe cómo empezó la Segunda Guerra Mundial, alterando unilateralmente una frontera. Ustedes han visto lo que pasó en el Capitolio. ¿Les parece una broma realmente atentar contra el orden constitucional? Thank you, Madam President. Mr. Commissioner, uh, nada ha hecho uh, más daño a la imagen de España, en, de Europa en España, que ver a delincuentes, incluyendo políticos, uh, pasearse por Bélgica impunemente. Europa no puede sobrevivir si no mantenemos una confianza básica entre países. No es posible un espacio de libre circulación que lleve a la impunidad de los criminales. Durante las últimas semanas, el presidente de los Estados Unidos está intentando subvertir el orden constitucional para, según él, defender la democracia. ¿Se imaginan que los que asaltaron el Congreso pudieran quedarse en Texas y los tribunales de Texas simplemente negarse a que estas personas se enfrentaran a las consecuencias penales de sus actos? Nada. Nadie, y menos aún los representantes públicos, están por encima de la ley. Por eso, el Parlamento Europeo hoy hace una propuesta de reforma en la que incluye delitos contra el orden constitucional. Espero que la Comisión, señor Rangers, siga ahora la senda marcada por el Parlamento y que acabemos ya con esta impunidad tan dañina. Muchas gracias. Dankeschön. Das Wort erhält die Kollegin Karlsbro. Eine Minute. Fru Talman, Herr Kommissionär. Kriminaliteten blir allt mer gränslös, koordinerad och avancerad. Gängkriminaliteten ökar, dödsskjutningarna blir fler. Vi behöver mer Europasamarbete för att bekämpa brottsligheten. Ett viktigt steg är den europeiska arresteringsorden som nu funnits i många år. Med den kan vi stoppa grovt kriminella från att gömma sig undan lagen och missbruka den fria rörligheten. Men ska det fungera måste medlemsstaterna lita på varandras rättssäkerhet. Och så är det inte idag. Polen har inskränkt rättsstatens principer till den grad att andra medlemsländer inte längre anser att det är ett rättssäkert land att lämna ut personer till. Och fler medlemsländer är på väg åt samma håll. Den här resolutionen visar hur viktigt det är att den, och att den europeiska arresteringsorden är, är för brottsbekämpningen i Europa. Men den gör också tydligt att respekt för rättsstatens och dess oberoende helt avgörande för det rättsliga samarbetet i EU. Vägen till trygghet i Europa går inte genom stängda gränser utan genom starkare samarbete byggt på grundläggande värderingar om demokrati och om rättsstatens principer. Tack så mycket. Lätt att rätta debatten är kollega Georg. En minut. Thank you. Last but not least. Absolutely. Ultimul an a arătat încă o dată cât de puternică este Europa unită, dar aceasta nu poate exista fără o justiție unită, fără o justiție puternică. O justiție unitară permite o mai mare siguranță a cetățenilor europeni, stabilitate și un teren solid pentru valorile pe care le împărtășim cu toții. De aceea, mandatul de arestare european trebuie întărit și actualizat. Nu mai putem permite ca infractorii să găsească refugiu în unele dintre statele membre. Nu mai putem permite 
ca justa pedeapsă să fie amânată sau întârziată din motive politice. Este timpul să fim uniți în lupta împotriva infracțiunilor digitale și asupra mediului în special. E nevoie să condamnăm unitar violența de gen și crimele motivate de ură, de la evaziune fiscală și până la crime împotriva umanității, cooperarea judiciară ne ajută să construim o Europa mai sigură pentru noi și copiii noștri. Domnule Comisar, vă cer să susținem împreună un mandat de arestare european îmbunătățit care să permită înfăptuirea fără întârzierea justiției în toate statele membre ale marii noastre familii europene. Vă mulțumesc! Dankeschön. Und zum Abschluss.